ओके इप्पो क्लास स्टार्ट पन्ना पोरों क्लास गवनी कलाम सो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन द क्लास लेन हम आप आप पोरों चैप्टर आरंभ करो ये अप्रैल मुप्पद कुल्ला पोषण मुड़ी करो तन्ने बिके बचला आदेला येंदा डाउटों कड़े आदे मई वन्ना अंते दिले अंदे नमक के रिवीशन स्टार्ट आगे द क्वेश्चन डिस्कशन ये डे ले ये ना स्टार्ट पनीर में क्वेश्चन डिस्कशन मॉर्निंग 5:30 एम की रुको क्लासेस इवनिंग रुको मॉर्निंग ला क्वेश्चन डिस्कशन इन द कमिंग वीक ला आरंभ चुरो क्वेश्चन डिस्कशन क्वेश्चन डिस्कशन ला प्रीवियस फाइव ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज ना मैं डिस्कस पना पोरो मॉर्निंग सेशन இப்பு Biotechnology and its application ஓட first part video பார்க்கலாம் Biotechnology as you would have learned from the previous chapter அதாது Biotechnology principles and processesல recorded video complete பண்ணி upload பண்ணிருவே இன்னைக்குள்ள upload ஆயிரும் essentially deal with industrial scale production of biopharmaceuticals industrial scale production என்ன அர்த்தும் நான் large scale production लच्चकनकान मक्कलुक्त तेवेन लवकु प्रोड्यूस पुरुणु अधा industrial scale of production next biopharmaceuticals था अधिल नम्म प्रोड्यूस पन्न पुरुणु pharmaceuticals अपडिन वंदिर्ची नाले medicine medicine pharmaceutical अपडिन मरुंदु अपडिन अर्थो and biologicals இந்த எடத்தில biologicals ना என்ன अपडिन उंगलुक वरु doubt वरु biologicals ना products from the living organism living organism लेंदு வர products அதுதாம் biological drugs आरக்கலாம் food आरக்கலாம் அதை crop பண்ணலாம் சொல்லுவில் ஏதாவது ஒரு product உங்களுக்கு living organism लेंदு வருதில்லே அந்த products biologicals அப்படிம்போ ஓக்கிங்களா using genetically modified microbes genetically modified microbesல bacteria அதல வந்துரும் fungiயும் microorganism தான் தனியாக குட்திருக்காங்க plants and animals. So, in the genetically modified organism, microorganisms such as bacteria varla, fungi yu microorganism da, fungi yu vandhu plant animal an theriyadu nala adhu thani group a kututthu rukkang. In the microorganism kanetthu la mostly bacteria varo, plants a irukkala, animals a irukkala. Yellam hai genetically modified a irukkunu, adhul eandhu namma vandhu biopharmaceuticals, biopharmaceuticals abdi ngeandhu medicine, biologicals ngeandhu any product from the genetically modified organism are the biologicals அப்படின் சொல்வோம் so the application of biotechnology application of biotechnology நான் biotechnology ஏன் நம்ம் use பண்டும்லையா அது include biotechnology நான் நம்ம் கேண்ணன் useல் இருக்கு therapeutics therapeutics நான் treatment disease ஒருத்தங்களுக்கு attack ஐருக்குனான் the disease treat பண்டுது வந்த நோய் treat பண்டுது therapeutics diagnostics diagnostics நான் ஒரு disease கண்டு பிடிக்கிறது ஒரு நோயி என்ன நோய் அவங்களுக்கு வந்திருக்கனு கண்டு பிடிக்கிறது To know the disease என்ன disease அப்படிங்கள் கண்டு பிடிக்கிறது Diagnostics Genetically modified crops for agriculture Agriculture என்ன crop production அந்த crop breeding அதான் crop நம்ம food materials நாக்கில் food products அதுதான் agriculture Processed food Processed food அப்படின்ன இந்த bun, bread, pizza அப்படின் டப்பால போட்ட அடச்சி வைச்ச food materialல் அருக்கில் அதுதான் processed food Preservative அதில கலந்திருப்பாங்க Bio remediation நான் living organisத்த யூஸ் பண்ணி pollution அல்லா control பண்டும் அப்படின்ன அதுக்கு பெரு bio remediation அப்படின்பாங்க Waste treatment So waste dump பண்ணிக்கிடே போனா அதுவே ஒரு pollution ஏற்படுத்தும் So அந்த waste treat பண்டுது And energy production So energy produce பண்டுது Or micro genetically modified organisத்த வைச்சி energy production பண்டுது அதல்லா இங்க 3 critical research areas of biotechnology critical நான் important ஆன research areas என்னா first providing best catalyst in the form of improved organisms usually a microbe or a pure enzyme இந்த எடத்தில improved organism நான் genetically modified organism அவளவுதா providing the best catalyst in the form of genetically modified organism or genetically engineered organism அதுதான் improved organism இங்க சொல்கிறாங்க so organism produce பண்ணப் போகிறீங்க அந்த organism provide பண்ணிருங்க அந்த organism usual microbe இருக்கலாம் sometimes ஒரு enzyme குட நம்ம extract பண்ணி அதைக் குட provide பண்ணலாம் எதுக்கு best catalyst best catalyst நேன் ஒரு process 
துரிதப்படுத்துறவங்க வேகப்படுத்துறவங்க ஸ்பீட் அப் பண்றவங்க ஸ்பீட் அப் ஆஃப் அ ப்ராசஸ் ஸ்பீடிங் அப் ஆஃப் ப்ராசஸ் ஒரு ப்ராசஸ் ஃபாஸ்டா குயிக்கா நடக்க வைக்கிறது தான் கேட்லிஸ்ட் அந்த கேட்லிஸ்டா இருக்க போறவங்க ஜெனட்டிகலி மாடிஃபைடு ஆர்கானிசம் அது மைக்ரோ ஆர்கானிசமா இருக்கலாம் இல்ல அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசத்துல இருந்து எடுத்த பியூர் என்சைமா இருக்கலாம் செகண்ட் அந்த கிரிட்டிக்கல் ஃபீல்ட்ல செகண்ட் கிரியேட்டிங் ஆப்டிமல் கண்டிஷன்ஸ் த்ரூ இன்ஜினியரிங் ஃபார் கேட்டலிஸ்ட் டு ஆக்ட் ஸோ கேட்டலிஸ்ட் அப்படிங்கிறவங்க யாருன்னு நம்ம சொன்னோம் இம்ப்ரூவ்ட் ஆர்கானிசமா இருக்கும் அந்த ஆர்கானிசம் நல்லா வளர்றதுக்கு தேவையான ஆப்டிமல் கண்டிஷன்ஸ் என்ன பிஹெ டெம்பரேச்சர் அதான் நம்ம லெபார்டரியில ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது இது இண்டஸ்ட்ரி லெவல்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு பிஹெச் எப்படி இருக்கணும் டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்கணும் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்து பார்த்து நியூட்ரியன்ஸ் கண்டினியூஸ் அப்ளை கொடுக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் நம்மளோட கண்டிஷன்ல இருக்கும் ஆப்டிமல் அப்படின்னா அந்த ஆப்டிமல் கண்டிஷன் ஆஃப் பிஹெச் டெம்பரேச்சர்ல க்ரோத் ஆஃப் த ஆர்கானிசம் எக்கச்சக்கமா இருக்கும் அல்லது அந்த கேட்டலிஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த பியூர் என்சைம் அது ரொம்ப வேகமா ரொம்ப ஆக்டிவா ஆக்ட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் தேர்டு டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸிங் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸிங் டெக்னாலஜிஸ் டு பியூரிஃபை த ப்ரோட்டீன் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் இதெல்லாம் டவுன் ஸ்ட்ரீம்ல என்ன இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல ஆர்கானிசத்தை ப்ரொவைட் பண்றீங்க இல்ல ஒரு பியூர் என்சைம ப்ரொவைட் பண்றீங்க ரெண்டாவது அந்த பியூர் என்சைமோ அந்த ஆர்கானிசமோ சரியான அளவுல ஆக்ட் பண்றதுக்கு மேக்சிமம் லெவல்ல அதை ஆக்ட் பண்றதுக்கு ஆப்டிமல் கண்டிஷன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்றீங்க அப்போ உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் வந்துடும் அந்த ப்ராடக்ட பியூரிஃபை பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை இண்டஸ்ட்ரியில அதாவது கமர்ஷியலா மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறது பியூரிஃபை பண்ணி அதுல எந்த ஒரு கண்டாமினேஷனும் இருந்துட கூடாது கலப்பிடம் இருந்தா நோய் வந்துடும் வாந்தி பேதி எல்லாம் வந்துடும் அதனால அதை பியூரிஃபை பண்ணி அப்புறம் அதை கமர்ஷியலைஸ் ஆகணும் ஓகே இந்த மூணு ஸ்டெப் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதான் கிரிட்டிக்கல் ரிசர்ச் ஃபீல்டு கொடுத்துருக்காங்க லெட் அஸ் நவ் லேர்ன் ஹவு ஹியூமன் பீங்ஸ் ஹாவ் யூஸ்ட் பயோடெக்னாலஜி டு இம்ப்ரூவ் த குவாலிட்டி ஆஃப் ஹியூமன் லைஃப் எஸ்பெஷலி இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஹெல்த் நமக்கு பேசிக் நீடு சோறு இருந்தா தான் உயிர் வாழ முடியும் ரெண்டாவது நோய் இல்லாம இருக்கணும் ஸோ ஹெல்த் ஃபீல்டுலயும் நமக்கு ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் ஃபீல்ட்லயும் பயோடெக்னாலஜியை எப்படி யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறது தான் பயோடெக்னாலஜி அண்ட் இட்ஸ் அப்ளிகேஷன் சாப்டரே அதுல ஃபர்ஸ்ட் பயோடெக்னாலஜிக்கல் அப்ளிகேஷன் இந்த அக்ரிகல்ச்சர் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஏன்னா அக்ரிகல்ச்சர் தானே ஃபுட் அதுக்கப்புறம் தான் ஹெல்த் வரும் லெட் அஸ் டேக் ஏ லுக் அட் த த்ரீ ஆப்ஷன்ஸ் தட் கேன் தட் கேன் பி தாட் ஃபார் இன்க்ரீசிங் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் இந்த இடத்துல நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு இப்போ கொடுத்துருக்க எல்லாமே பயோடெக்னாலஜி கிடையாது காமனாக கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் அக்ரோ கெமிக்கல் பேஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஸோ ஃபுட் ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் கெமிக்கல்ஸை யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அக்ரிகல்ச்சரில் கெமிக்கல்ஸை யூஸ் பண்ண போகிறீங்க ஃபுட் ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ண அது பயோடெக்னாலஜி கிடையாது சரி ரெண்டாவது ஆர்கானிக் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கானிக் அக்ரிகல்ச்சர்னா இயற்கை உரம் அதை போட்டு நீங்கள் அக்ரிகல்ச்சர் பண்ண போகிறீங்க அதுவும் பயோடெக்னாலஜி கிடையாது தேர்டு தான் பயோடெக்னாலஜி ஜெனட்டிக்கலி இன்ஜினியர்டு கிராப் பேஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஸோ ஜெனட்டிக்கலி இன்ஜினியர்டு கிராப்புங்கிறது ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு ஆர்கானிசம் ஸோ அதை பேஸ் பண்ண அக்ரிகல்ச்சர் இதில் மூணாவது தான் பயோடெக்னாலஜியில் வர்றது ஃபஸ்ட் ரெண்டு பயோடெக்னாலஜி கிடையாது ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கிறாங்க செகண்ட் ஆர்கானிக் அக்ரிகல்ச்சர்ங்கிறது அதுவும் நேச்சுரலாக வந்துடும் தேர்டில் வருது ஜெனட்டிக்கலி இன்ஜினியர் கிராப் அதை பேஸ் பண்ணி பண்ணுற அக்ரிகல்ச்சர் தான் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் ஆர் பயோடெக்னாலஜியில் வருது ஓகே The Green Revolution. Green Revolution அப்படிங்கிறது நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து சாப்பாடுக்கு பிரச்சனை உற்பத்தி ஈல்டு நமக்கு தேவையான அளவுக்கு ஃபுட்டு ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியாதப்போ பஞ்சம் வந்துருச்சு அதுலேருந்து நம்ம நாட்டை மீட்டு கொண்டு வந்தது தான் க்ரீன் ரெவல்யூஷன் அப்படிமாங்க அக்ரிகல்ச்சரில் ஈல்டு அதிகப்படுத்தினது சக்சீடட் இன் ட்ரிப்ளிங் த ஃபுட் சப்ளை பட் எட் இட் வாஸ் நாட் இனஃப் டு ஃபீட் த க்ரோயிங் ஹியூமன் பாப்புலேஷன் ஸோ கிரீன் ரெவல்யூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் பேஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரோ கெமிக்கல் பேஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சர் இது வந்து ஃபுட் சப்ளையை மூணு மடங்கு அதிகமாக்கி இருக்கு பட் இப்போ பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஆகி போய்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு இது பத்தாது இன்க்ரீஸ்ட் ஈல் ஹேவ் பார்ட்லி பீன் டியூ டு த யூஸ் ஆஃப் இம்ப்ரூவ் கிராப் வெரைட்டிஸ் அதாவது இந்த மூணு மடங்கு ஃபுட் சப்ளையை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்கல்ல அதுக்கு ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பாதி காரணம் ஒரு பார்ட்லி
இந்த பயோடெக்னாலஜி அண்ட் இட்ஸ் அப்ளிகேஷன்ல வந்த உடனே கிரீன் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னா பயோடெக்னாலஜி இந்த பேஸ் பண்ணதுன்னு தவறா புரிஞ்சுக்க கூடாது கிரீன் ரெவல்யூஷன் இஸ் அக்ரோ கெமிக்கல் பேஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சர் இங்க பாருங்க அக்ரோ கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபுட் சப்ளைய மூணு மடங்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணது தான் கிரீன் ரெவல்யூஷன் அது போதாதுன்னு சொல்றாங்க இப்போ பாப்புலேஷன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு இந்த இடத்துல நோட் பண்ணிக்கோங்க ஹவ் அவர் ஃபார் ஃபார்மர்ஸ் இன் த டெவலப்பிங் வேர்ல்ட் அக்ரோ கெமிக்கல்ஸ் ஆர் ஆஃபன் டூ எக்ஸ்பென்சிவ் டூ எக்ஸ்பென்சிவ் வேலை ஜாஸ்தி அக்ரோ கெமிக்கல்ஸ் மூட்டை மூட்டையா வாங்கி அந்த கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் லேண்ட்ல போட்டு விலை எக்கச்சக்கமா அப்போ ஃபுட் கிராப்ஸ்ல தான் அந்த விலைய வைப்பாங்க and further increases in yield with existing varieties are not possible using conventional breeding so conventional breeding na enna the grafting and the hybridization adanna da conventional romba easy to follow and the kaalathilende follow panni varadha conventional breeding so and the conventional breeding vachi inime nama further yield increase panna mudiyadhu and is there any alternative path that our understanding of genetics can show so that Farmers may obtain maximum yield from their field. This is the question. Where are they? Avane or Kelvi ketoka. Kelvi and the Kelvi, Kelvi of Dero in the Kelvi Kibadrena. Is there a way to minimize the use of fertilizers and chemicals so that their harmful effects on the environment are reduced? This is the question. This is the question. Now, when the chemicals are used, the environment is used. அதாவது கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா சாயில் பொல்யூஷன் வரும் வாட்டர் பொல்யூஷன் வரும் ஏர் பொல்யூஷன் வரும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் பாத்வே நம்ம கண்டுபிடிச்சி நம்ம ஈல்ட இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா இந்த கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதுக்கு பதில ஆல்டர்னேட்டா இந்த அக்ரோ கெமிக்கல் பேஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சருக்கு ஆல்டர்னேட் பாத்வே ஏதாவது இருக்கான்னு கொஸ்டின் கேட்கறாங்க அந்த கொஸ்டின்கான ஆன்சர் இங்க இருக்கு யூஸ் ஆஃப் ஜெனட்டிகலி மாடிஃபைட் கிராப்ஸ் இஸ் அ பாசிபிள் சொல்யூஷன் அவ்வளவுதான் அவனே ரெண்டு கேள்வி கேட்டு ஆன்சர் கொடுத்துட்டான் நீட் கொஸ்டின்ல கேட்கலாம் நீட் கொஸ்டின்ல கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அக்ரோ கெமிக்கல் பேஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சருக்கு மாற்று ஆல்டர்னேட் எது ஜெனட்டிகலி மாடிஃபைட் கிராப்ஸ் அவ்வளோதான் பிளான்ஸ் பாக்டீரியா ஃபங்கை அண்ட் அனிமல்ஸ் ஹூஸ் ஜீன்ஸ் ஹாவ் பின் ஆல்டர்ட் ஜீன்ஸ ஆல்டர் பண்றீங்க அப்படின்னா அது ஜெனட்டிக் என்ஜினியரிங் ஜெனட்டிக் என்ஜினியரிங் ஜீன்ஸ் ஜெனட்டிக் ஆல்டர் பண்றீங்க என்ஜினியரிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செங்கல் கொடுத்துட்டாங்க சிமெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க கம்பி எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க அதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு வீட்டை உருவாக்குறோம்ல அந்த மாதிரி கண்ணா பின்னாடி பீஸ் பீஸா ஜீன்ஸ் கொடுத்துடுறோம் அந்த தேவையான ஜீன்ஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணி ஜெனட்டிகலி மாடிஃபைட் ஆர்கானிசம் உருவாக்கணும் அதுக்கு பேரு ஜெனட்டிக் என்ஜினியரிங் ஓகேங்களா ஓகே பை மேனுபுலேஷன் ஆர் கார்டு இந்த மேனுபுலேஷன் பண்ணி ஜெனட்டிக் என்ஜினியரிங் மூலியமா வந்த ஆர்கானிசத்தை ஜெனட்டிகலி மாடிஃபைடு ஆர்கானிசம் ஜி எம் ஓ அப்படிம்பாங்க ஓகேங்களா UNO ஒன்னு இருக்கா அன்ஐடென்டிஃபைட் ஆர்கானிசமா UFO அன்ஐடென்டிஃபைட் ஃபாரின் ஆப்ஜெக்ட் அப்படிம்பாங்க UFO அப்படின்னு அதெல்லாம் தெரியாது நமக்கு ஜிஎம்ஓனா ஜெனட்டிகலி மாடிஃபைடு ஆர்கானிசம் ஜிஎம் பிளான்ஸ் இங்க ஆர்கானிசம் தான் அந்த ஆர்கானிசம் பிளான்டா இருந்தா ஜி ஃபார் ஜெனட்டிகலி மாடிஃபைடு எம் ஃபார் மாடிஃபைடு ஆர்கானிசம் பிளான்டா இருந்தா ஜெனட்டிகலி மாடிஃபைட் பிளான்ஸ் அனிமலா இருந்தா ஜெனட்டிகலி மாடிஃபைடு அனிமல் ஜெனட்டிகலி மாடிஃபைட் மைக்ரோப் அந்த மாதிரி சொல்லிக்க வேண்டியதுதான் ஹேவ் பின் யூஸ்ஃபுல் இன் மெனி வேஸ் என்னென்ன மெனி வேஸ் பாத்திரலாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஜெனட்டிகலி மாடிஃபைட் ஆர்கானிசம் மீன்ஸ் பிளான்ஸ் மேடு கிராப்ஸ் மோர் டாலரண்ட் டு ஏ பயோட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ் டாலரண்ட்னா தாங்கி வளர்றது சகிச்சுக்கும் என்ன எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டு கருகி போயிரும் பிளான்ட் எல்லாம் கோல்டு அதிகமா இருந்தா பிளான்ட் அதாவது குளிரா இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப பனி பெஞ்சது ரொம்ப குளிர்ல பிளான்ட் கருகி போகும் ஆனா அதை தாங்கி வளரும் ஜெனட்டிகலி மாடிஃபைட் பிளான்ஸ் வறட்சியிலையும் காஞ்சி போயிடும் அதையும் தாங்கி வளரும் உப்பு ஜாஸ்தியா இருக்கிற லேண்ட்ல பிளான்ட் வளராது ஹீட் டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தியானாலும் பிளான்ஸ் வளராது இதையெல்லாம் தாங்கி வளர்ற மாதிரி ஜெனட்டிகலி மாடிஃபைடு கிராப்ஸ் இருக்கும் பிளான்ஸ் இருக்கும் ரெடியூஸ்ட் ரிலையன்ஸ் ரிலையன்ஸ்னா அனில் அம்பானி முகேஷ் அம்பானி க கம்பெனி ஜியோ கம்பெனி கிடையாது ரிலையன்ஸ்னா நம்பி இருக்கிறது சோ நம் எதை நம்பி இருக்கிறது கெமிக்கல் பெஸ்டிசைட நம்பி இருக்கிறத நீங்க குறைச்சிடலாம் பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் கிராப் அந்த கிராப்ஸ்க்கு நேச்சுரலாவே பூச்சி எதிர்ப்பு தன்மை இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்ப பூச்சிக்கொல்லியே போட தேவை இல்லை பெஸ்ட்னா பூச்சி சைடு சி ஐ டிஇஎஸ்ன சஃபிக்ஸ்ல வந்தாலே கொள்றதுன்னு அர்த்தம் டு கில் அப்படின்னு அர்த்தம் சோ பெஸ்டிசைடு பூச்சி கொல்லி சோ பூச்சை எதிர்க்கக்கூடிய தன்மை அந்த பிளான்ட்ல ஜீன்ஸ கொண்டு போய் வச்சுட்டீங்கன்னா அதுக்கு பூச்சிக்கொல்லி மருந்தே போட தேவையில்லை அது ஒரு கெமிக்கல்
post harvest losses அது என்ன சார் post harvest losses அதாவது நான் வந்து அறுவடை செஞ்சுட்டேன் நெல்லை விதைச்சேன் நெல் விளைஞ்சிது அறுவடை செஞ்சு நெல்லை மூட்டை மூட்டையா அடுக்கி வச்சிருக்கேன் அந்த நெல் இப்ப என்ன ஆக கூடாது ஜெர்மினி டைம் உடைச்சிட கூடாது மார்க்கெட்ல விலை போகாது அதே மாதிரி பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு அது பிரிசர்வ் பண்ணி வைக்கணும் அப்பதான் அதை விற்க முடியும் கண்டினியூஸா வேஸ்டேஜ தடுக்கணும் சோ போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் லாசஸ் அப்படிங்கிறது அறுவடைக்கு அப்புறம் அதை ரொம்ப நாள் கெட்டு போகாம வச்சிருக்கணும் இதுல நெல்லு அதாவது ரைஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் அதனா ஆக்சுவல் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லணும்னா இந்த டொமேட்டோ தக்காளி எல்லாம் அந்த காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா புளிக்கும் ரொம்ப ஸ்கின் தின்னா இருக்கும் ரெண்டு நாள்ல பழுத்து வீணா போயிடும் ரெண்டு நாளுக்குள்ள மூணு நாளுக்குள்ள யூஸ் பண்ணிடணும் ஆனா இப்ப இருக்க தக்காளியோட தோல் திக்கா இருக்குது இனிக்குது ஒரு தக்காளியை எக்ஸ்ட்ரா போட்டா கூட இனிக்குது சட்னி மிளகா ஒரு மிளகா கம்மியா போட்டா தக்காளி சட்னி இனிக்குது ஸ்வீட்டா இருக்கு அதுக்கு காரணம் என்ன அது ஜெனட்டிகலி மாடிஃபைட் ஆர்கானிசம் ஜெனட்டிகலி மாடிஃபைட் பண்ணும் போது தக்காளியோட ஸ்கின் திக்காக்கிட்டா போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் லாசஸ் நம்ம தடுக்க முடியும் அது அழுகி போகாம அடிபட்டு போகாம அந்த தக்காளி ரொம்ப நாள் ஷெல்ஃப் லைஃப் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுறாங்க ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற லைஃப ரொம்ப நாள் வச்சு விற்கலாம் ஸோ தட் சப்ளை கண்டினியூஸ் சப்ளை இருக்கும் ஓகே இன்க்ரீஸ்ட் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் மினரல் யூசேஜ் பை பிளான்ஸ் இது என்ன சொல்றாங்க இப்ப பிளான்ட் சாயில் இருந்து மினரல்ஸ் அப்சார்ப் பண்ணுது அதை பர்ஃபெக்டா யூட்டிலைஸ் பண்ணிச்சுன்னா ஓவர் அப்சார்ப்ஷன் இருக்காது சாயில்ல அப்ப சாயில்ல உங்களுக்கு அந்த மினரல்ஸோட அந்த அளவு வந்து ஒரு சீக்கிரமே தீந்து போகாம ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம் ஸோ திஸ் ப்ரிவென்ட்ஸ் ப்ரிவென்ட்ஸ்னா பாதுகாக்கிறது ஏர்லி எக்ஸாஷன் எக்ஸாஷன் தீந்து போறது சீக்கிரமே தீந்து போறத பாதுகாக்க முடியும் ஆஃப் ஃபர்டிலிட்டி ஆஃப் சாயில் ஸோ சாயில் ஃபர்டிலிட்டிங்கிறது சாயில்ல இருக்கக்கூடிய மினரல்ஸ் ஸோ அந்த மினரல்ஸ் தேவையான அளவுக்கு மட்டும் பிளான்ட் யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு மீதி அப்சார்ப் பண்ணாது அப்ப சாயிலோட மினரல்ஸ் வந்து பாதுகாக்கப்படுது ஃபெர்டிலிட்டி ஆஃப் சாயில் வந்து கெட்டு போகாம ரொம்ப வருஷத்துக்கு இருக்கும் நெக்ஸ்ட் என்ஹான்ஸ்ட் நியூட்ரிஷனல் வேல்யூ ஆஃப் ஃபுட் அதாவது நான் ஜெனட்டிகலி மாடிஃபைடு ஆர்கானிசத்துல விட்டமின் ஏ சிந்தசிஸ் பண்ற ஜீனை கொண்டு போய் ரைஸ் பிளான்ட்ல வச்சுட்டா அந்த ரைஸ் எல்லோ கலர்ல வரும் எல்லோ கலர்ல வர்றதுனால அதை கோல்டன் ரைஸ்னு பேர் வச்சாங்க ஸோ விட்டமின் ஏ என்ரிச் ரைஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு பிளான்ட்ல ஒரு கிராப்ல நேச்சுரலா இல்லாத ஒரு கேரக்டர் கூட அந்த ஜீனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி கொண்டு வரலாம் அப்ப அந்த அஞ்சு விஷயத்தையும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பர்டிகுலரா டுவெல்த் போர்டு எக்ஸாம் எழுத போறவங்களுக்கு எல்லாம் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க்ல கேட்கலாம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றீங்க ஏபயோட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ்க்கு டாலரண்டா மாத்துறீங்க கோல்டு ட்ரவுட்டு சால்ட்டு ஹீட் ரெண்டாவது என்ன பண்றீங்க கெமிக்கல் பெஸ்டிசைட நம்பி இருக்கிற தன்மையை குறைச்சிடுறீங்க கெமிக்கல் பெஸ்டிசைட் எல்லாம் தேவையில்லை பெஸ்டின் பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் கிராப்ஸ உருவாக்கி மூணாவது என்ன பண்றீங்க ஹார்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஹார்வெஸ்ட்னா அறுவடை தக்காளி எல்லாம் பறிச்சு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க விற்கிறதுக்கு அப்ப லாஸ் ஆகிறத தடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ண முடியாத பண்றீங்க நாலாவது என்ன பண்றீங்க மினரல் யூசேஜ் பிளான் சாயில்ல இருந்து அப்சார்வ் பண்ற மினரல் யூசேஜ நம்ம வந்து எஃபெக்டிவா ஆக்கிட்டோம் அப்படின்னா சாயில் மினரல்ஸ் அதாவது சீக்கிரமே தீந்து போகாம ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அஞ்சாவது நியூட்ரிஷனல் வேல்யூ ஆஃப் ஃபுட்டை என்ஹான்ஸ் பண்றோம் எக்ஸாம்பிள் கோல்டன் ரைஸ் ரைஸ்ல யூஸ்வலா விட்டமின் ஏ இருக்காது ஆரஞ்சு இந்த மாதிரி பிளான்ட்ல தான் இருக்கும் கேரட் இதுல தான் இருக்கும் இப்போ இங்க வந்து நம்ம ரைஸ்லயே அந்த ஜீனை வச்சு ரைஸ்லயே விட்டமின் ஏவ கொண்டு வந்துட்டோம் இப்போ நீங்க ஒரு டவுட் கேட்பீங்க சார் விட்டமின் ஏ ரிச் ரைஸ் ஏன் கடையில கிடைக்க மாட்டேங்குது நான் வாங்கி சாப்பிட்டா எனக்கு விட்டமின் ஏ ஜாஸ்தியா வரும்ல இது ஒரு சப்ளிமெண்ட் இல்லைனா இது ஒரு தெரப்பியூட்டிக் ட்ரக் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக யூஸ் பண்றது கோல்டன் ரைஸ் யாருக்கெல்லாம் விட்டமின் ஏ டிஃபிஷியன்சி இருக்கோ அவங்க மட்டும்தான் இதை பயன்படுத்தணும் விட்டமின் ஏ டிஃபிஷியன்சி இல்லாதவங்க இதை பயன்படுத்த கூடாது கூடாது ஓகே பாத்துக்கங்க இன் அடிஷன் டு தீஸ் யூசஸ் ஜெனட்டிகலி மாடிஃபைடு ஆர்கானிசம்ஸ் ஹேஸ் பீன் யூஸ்ட் டு கிரியேட் டெய்லர் மேடு பிளான்ஸ் டெய்லர் மேட் பிளான்ஸ்னா நமக்கு துணி தைக்கிறவர் இல்லை ஆஹ் இங்க வந்து டெய்லர் மேடு பிளான்ஸ்னா அந்த பிளான்ஸ்ல ஜீன்ஸ் எல்லாம் தேவையான ஜீன்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி நம்ம அதுல ஒட்ட வச்சிருக்கோம் தேவையில்லாத ஜீன்ஸ் எல்லாம் தூக்கி போட்டோம்னு அர்த்தம் நம்ம இஷ்டத்துக்கு அதை உருவாக்கி இருக்கோம் to supply alternative resource to industries in the form of starches so starch la and the laundry and the cloth industry la adhigama use pannuvaanga fuels fuels na eriburul and the
that you will study in detail are production of pest resistant plants so pest resistant plant kondichi adhu poochikku edirana thanmai and the plant kondichina and the plant ku pesticide poda vendam which could decrease the amount of pesticide use bt toxin toxin appadina visha thanmai bt la nindu edukranga bt oda full form enna by a bacterium bacillus thuringiensis so bacillus thuringiensis la irundhu இது ஒரு பாக்டீரியா பேசில்லஸ் வந்துட்டாலே பாக்டீரியா பேரை வச்சே கண்டுபிடிச்சிடலாம் பேசில்லஸ் ராட் ஷேப்டு பாக்டீரியா இல்லையா ஸோ பேசில்லஸ் துருஞ்சியன்சிஸ் நீட் கொஷின் பார்த்துக்குங்க பேசில்லஸ் துருஞ்சியன்சிஸ்ல இருந்து அதை பீட்டின் ஷார்ட்டாக கொடுக்குறீங்க ஒரு விஷத்தன்மையை எடுக்கிறீங்க அது என்ன பண்ண போகுது புழு பூச்சா கொள்ள போகுது பீட்டி டாக்சின் ஜீன் ஹாஸ் பீன் குளோன்டு குளோன்டுனா அதை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்க அந்த ஜீனை பேசில்லஸ் துருஞ்சியன்சிஸ்ல இருக்கக்கூடிய பிடி டாக்சினை ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஜீனை நீங்க மல்டிபிள் காப்பீஸ் எடுத்துட்டீங்க ஃப்ரம் த பாக்டீரியா பேசிலஸ் துருஞ்சியன்சிஸ் பாக்டீரியா அண்ட் பீன் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் பிளான்ஸ் பிளான்ஸ்ல கொண்டு போய் அதை அட்டாச் பண்ணிங்க டு ப்ரொவைட் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு இன்செக்ட்ஸ் வித்தவுட் த நீட் ஆஃப் இன்செக்டிசைட் பெஸ்டிசைட் இன்செக்டிசைட் எல்லாம் ஒண்ணுதான் இன் இஃபெக்ட் கிரியேட்டட் ய பயோ பெஸ்டிசைட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் அதாவது இங்க என்ன சொல்றாங்க இன்செக்டிசைட் கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலா நீங்க பயோ பெஸ்டிசைட யூஸ் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டீங்க பயோ பெஸ்டிசைட் பயோ பெஸ்டிசைட் என்ன உயிருள்ள ஆர்கானிசம் லிவிங் பயோனா லிவிங் அந்த பிளான்ட்லயே கொண்டு போய் பிடி டாக்சின் ஜீனை இன்கார்பரேட் பண்ணிட்டீங்க சோ தட் தட் பிளான்ட் வில் டைரக்ட்லி கொல்லும் யார புழுக்களை அந்த பிளான்ட் அட்டாக் பண்ற இன்செக்ட் பெஸ்ட கொன்றும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் பிடி காட்டன் ஸோ காட்டன் பிளான்ட்ல அதை இன்கார்பரேட் பண்ணிருக்காங்க பிடி கார்ன் கார்ன் பிளான்ட் மக்காச்சோளம் ரைஸ் டொமேட்டோ பொட்டேட்டோ அண்ட் சோயாபீன்லாம் அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க நம்ம படிக்க போகிறது பிடி காட்டன் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் பிடி டாக்சினை எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க இது ஒரு பேசிலஸ் துன்ஜியன்சிஸ் பாக்டீரியா அதுல இந்த மாதிரி குரோமோசோம் இருக்கு ஓகேங்களா இது பிளாஸ்மிட் இதுல இருந்து பிடி டாக்சின் ஜீனை கண்டுபிடிச்சு தனியா எடுத்துருவாங்க தனியா எடுத்து ஒரு பிளாஸ்மிடோட அதை பைண்ட் பண்ணிருவாங்க அப்புறம் அது ஒரு பாக்டீரியாக்குள்ள இருக்கும் இந்த பாக்டீரியாவை வச்சு பிளான்ஸ் எல்லாம் இன்ஃபெக்ட் பண்ண வைப்பாங்க ஸோ இந்த பிளான் செல்லுல போய் இந்த பிடி டாக்சின் ஜீன் போய் பிளான் செல்லுக்குள்ள இருக்கிற டிஎன்ஏட கம்பைண்ட் ஆயிரும் இப்போ பிடி டாக்சின் ஜீன் பிளான்ட்டுக்குள்ள வந்துருச்சு ஓகேங்களா சரி இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம படிக்கலாம் பிடி காட்டன் சம் ஸ்ட்ரெயின் இங்க பாருங்க பிடி காட்டன் பிடி கார்ன் ரைஸ் டொமேட்டோ பொட்டேட்டோ சோயாபீன்ல காட்டன் மட்டும் படிக்கிறோம் சம் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ஆஃப் பேசில்லஸ் துருஞ்சியன்சிஸ் ப்ரொடியூஸ் கண்ணு இது நல்லா கவனிங்க நல்லா கவனிங்க இதுல இருந்து நீட் கொஷின் நிறைய வரும் இப்ப படிக்கிறதுல இருந்து நீட் கொஷின் வரும் ப்ரொடியூஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் தட் கில் சர்டன் இன்செக்ட் சச்சஸ் இது நீட் கொஷின் லெபிடோப்டிரான்ஸ் லெபிடோப்டிரான்ஸ் அதாவது டொபேக்கோ பட்வோம் ஆர்மி வோம்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ப்ரோடீன்யூஸ் ஆகுது அந்த ப்ரோட்டீன் யாரெல்லாம் கொல்லுவாங்க கொல்லுவாங்க டிப்திரான்ஸ கொல்லுவாங்க மொத்தத்துல அவங்க கொல்லுவாங்க யார கொல்லுவாங்க நீட் கொஷின்ல கேட்பாங்க பேசில்லஸ் துருஞ்சியன்சிஸ் ஃபார்ம் ப்ரோட்டீன் கிறிஸ்டல்ஸ் டியூரிங் ஏ பர்டிகுலர் ஃபேஸ் ஆஃப் தேர் க்ரோத் இந்த பேசில்லஸ் துருஞ்சியன்சிஸ்ங்கிற பாக்டீரியா ஒரு பர்டிகுலர் ஃபேஸ் ஆஃப் க்ரோத்ல அதோட க்ரோத் டைம்ல இந்த ப்ரோட்டீன் கிறிஸ்டல்ஸ ஃபார்ம் பண்ணுது தீஸ் கிறிஸ்டல்ஸ் கண்டெயின் டாக்ஸிக் இன்செக்டிசைடல் ப்ரோட்டீன் அந்த கிறிஸ்டல்ஸ் கிறிஸ்டல்ஸ்னா ஒரு அந்த பவுடர் மாதிரி அது மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுது யாரு அந்த பாக்டீரியா அது வந்து இன்செக்டிசைடல் இன்செக்டை கொல்லக்கூடிய ப்ரோட்டீன் Why does this toxin not kill the Bacillus? Bacillus bacteria why is it? Bacillus thuringiensis bacteria why is it? Why is it? Why is it? Protein. Actually, the Bt toxin protein exists as an inactive protein. As inactive protoxin. Toxin is the same. So, that is Bacillus bacteria why is it? That is the protoxin. Bacteria why is it? But once an insect ingest ingest na and the bacteria was saapturuch <laughs> bacteria va and the insect saapudu bacteria va poi insect saapudu theriyama saapturuchinga ingest 
the inactive toxin bacteria ulla poichina and the inactive toxin enna pannu it is converted into into an active form of toxin due to the alkaline ph of the gut appo bt toxin nammaliyum onnu pannad namakku stomach la enna irukku acid ph irukku so adhiley adu destroy aayidum appo plants ku plants la irundhu bacteria ku pomudhu and the bacteria sorry poochi இன்செக்ட்ஸ மட்டும் தான் இது கொள்ளும் இன்செக்ட்ஸோட கட்ல ஆல்கலைன் பிகச் இருக்கு இது நீட் கொஷின் ஓகேங்களா ஆல்கலைன் பிகச் இருக்கு விச் சால்யூபிலைஸ் சால்யூபிலைஸ்னா என்ன அர்த்தம்னா கரைது சால்யூபிலைஸ் த கிறிஸ்டல்ஸ் எது ஆல்கலைன் பிகச்ல உங்களுக்கு அந்த கிறிஸ்டல் டாக்ஸிக் ப்ரோட்டீன் கிறிஸ்டல்ஸ் ப்ரோ என்சைமா இருக்குல்ல அது ஆக்டிவ் ஆகி கரைது த ஆக்டிவேட்டட் டாக்சின் பைண்ட்ஸ் டு த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த Mid-gut epithelial cells, mid-gut epithelial cells of the diphtherans, and the poochigalod abaiithu la pohi, mid-gut epithelial cells la pohi, activate agad, bind agad, and creates pores in the mid-gut epithelial cells of the insects that cause cell swelling, so, and the poochi, pullu oda cell la la swell agad, apro lysis, lysis na break down of the cells la, டெஸ்ட்ராய் ஆகுது ஈவன்ச்சுவலி காஸ் டெத் ஆஃப் த இன்செக்ட் ஸோ இன்செக்டில் நிறைய செல்ஸ் இந்த மாதிரி டேமேஜ் ஆகும்போது இன்செக்ட்ஸ் அல்டிமேட்லி வில் டை இறந்து போயிடும் ஸ்பெசிஃபிக் பிடி டாக்ஸின் ஜீன் வேர் ஐசோலேட்டட் ஃப்ரம் த பேசில ஸ்துருஞ்சியன்சிஸ் பேசில ஸ்துருஞ்சியன்சிஸ்ல அந்த பிடி டாக்ஸின் ஜீனை பிரித்து எடுத்துட்டாங்க செப்பரேட் பண்ணி இன்கார்பரேட்டட் இன் டூ செவரல் கிராப் பிளான்ஸ் சச்சஸ் நீட் கொஷின் காட்டன் அப்புறம் கார்ன் ரைஸ் முன்னாடிக்கு <laughs> அதுக்கு பேரு பேட்டி டாக்ஸின் ஜீன் இருக்கணும் ஸோ பேட்டி டாக்ஸிக் ஜீன் நிறைய இருக்கு அதுல நிறைய இருக்கிற ஜீன்ல எந்த மாதிரி பூச்சை கொள்ளணுமோ அந்த ஜீனை கொண்டு போய் பிளான்ஸ்ல இன்கார்பரேட் பண்ணும் அந்த பேக்டீரியால இருந்து செப்பரேட் பண்ணி த டாக்ஸின் இஸ் கோடட் பை அ ஜீன் கிரை ஒன் ஏசி நேம்டு சிஆர்ஒய் கிரை கிறிஸ்டல் கிறிஸ்டல் ஃபார்மிங் ஜீன் அதான் சிஆர்ஒய்னு வச்சிருக்காங்க கிரைனா அழுவுறது கிடையாது சிஆர்ஒய்ங்கிறது கிறிஸ்டலோட ஷார்ட் ஃபார்ம் கிரை ஒன் ஏசி there are a number of them for example the protein encoded by the genes cry1 ac cry2 ac control the cotton boll worm so cotton boll worm control panna cry1 ac and cry1 ab adhe cry1 uh, sorry cry2 nga nalla paathukenga neat question varum indha edathula na sariya gavanikama solitten cry2 ab cry1 ac yum cry2 ab yum cotton boll worm Cry 1AB, இங்கு பருங்க 2AB, Cotton Bowl Worm, 1AB, Corn Borer, Control பண்ணும். ஓக்கு இங்களா? So next வந்து, Pest Resistant Plants, இது next classல நம்ம படிக்கலாம். இப்போ இந்த class நம்ம conclude பண்ணும். இப்போ யார்க்காவு doubt இருக்கா, யார்க்கு டபக்கு டபக்கு நாங்களே, யார்க்கு doubt கேட்டது, எடையில class கேடையில doubt கேட்டாங்களே, class முடுஞ்சிதான் இனிமே ஓகேயா கிளாஸ் கேடையில டவுட் கிளியரிங் கிடையாது கிளாஸ் முடிஞ்சுதான் டவுட் கிளியரிங் சொல்லுங்க கிளாஸ் நடத்திட்டு இருக்கும் போது டவுட் கிளியரிங் கிடையாது முடிச்சுதான் சொல்லுங்கப்பா ஸ்ரீனிவாசன் என்ன டவுட் கேட்க கூடாதுன்னு கட் பண்ணிட்டாரா ஓகே சொல்லுங்க ஸ்ரீனிவாசன் என்ன டவுட் உங்களுக்கு Uh, sir, one second, explain the protein crystal topic alone. So, that time I went outside. So Why did you went outside? outside? Why sir, did you go outside? <laughs> Why did you go outside? Oh, net connection, sir. So, I left. I left see, it, so. can you see my face? How much sweating I am getting? Yes, sir. Why I am getting sweating? Now, if I switch on the fan... i could not control i could not continue the class that fan will make you the noise so you cannot hear me properly for your comfort i switch on the fan and i am sweating completely yes sir you are telling that you are you have exhaustion problem so you went outside you asked me to teach again 
no so that that line alone i explain which line which line which line that uh, basic basic thuringiensis forms protein crystals so that line alone so Ba- basilus thuringiensis forms protein crystals uh, that protein crystals will be in inactive form in bacillus thuringiensis pro it will be like protoxin when it enters the gut mid gut of uh, the insects or uh, that um, pest the gut mid gut of the uh, insect or pest will be the ph of the mid gut of the pest or insect will be in alkaline uh, condition so that that alkaline ph is required for the activation of the pro enzyme produced by bacteria what is the doubt sir ipo enna na nama and base la thurichu undu and and toxic vandha nama bt cotton la inject pandrom incorporate pandrom la sir ama so appa adu vela yaachu edaachu namakku i mean effect i mean effect irundhuchu na nama appa vandu ad inactive a maariruma kane ph nu onnu solluva ah yes sir ph la ungalku 7 ku mele irundha adu vandu alkaline ah 7 ku keela irundha acid பூச்சிகளோட <laughs> So, if an insect ingest, so, the bacteria so, the insect ingest, the bacteria ஸோ பூச்சிகளோட வயிறுக்குள்ள அது போனா மட்டும்தான் இஃப் அண்ட் இன்செக்ட் இன்ஜஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்ஜெஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட்டு உள்ள போயிடுச்சு வச்சுக்கோங்களேன் இன்ஜெஸ்ட்னா உள்ள போறது சாப்பிட்டு உள்ள போறது வாய் வழியா உள்ள போறது உள்ள போகும்போது அதோட மிட் கட்டுக்கு போகும்போது அங்க ஆல்கலைன் பிகச் பூச்சிகள் இருக்கும் நமக்கு ஆல்கலைன் பிகச் இருக்காது ஸ்டொமக்ல ஆசிட் தான் இருக்கும் பட் பூச்சிக்கு ஆல்கலைன் இருக்கும் அப்ப அந்த பூச்சி அந்த ஆல்கலைன் பிகச்ல அந்த கிறிஸ்டலும் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் அந்த கிறிஸ்டல் ப்ரோட்டீன் கிறிஸ்டல் ஃபார்ம்ல இருக்கும் அந்த ஜீன் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ப்ராடக்ட் இப்போ அது ப்ரோடாக்சினா அந்த இது டாக்ஸிக்கா மாறி அந்த மிட் கட்டை டேமேஜ் பண்ணி பூச்சை கொண்டுரும் வேலை முடிஞ்சிச்சு சரிப்பா ஓகே வி கம்ப்ளீட் த செஷன் டுடே நெக்ஸ்ட் செஷன்ல கடகடகடன்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம் தேங்க்ஸ் அலாட் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் டேக் கேர் சி